আমির খণ্ডন করতে গেলে আগে আপনাকে বুঝতে হবে একামতে দিন কাকে বলে একদল মানুষ আছে যারা আকিমুদ্দিন একামতে দিনের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায় আগে আপনাকে বুঝতে হবে একামতে দিন কাকে বলে আমি একামতে দিন বুঝাতে গিয়ে একটা উদাহরণ দিই যে একামতে সালাত কাকে বলে এটা আগে বুঝতে হবে একামতে সালাত মানে এটা নয় যে দিনাজপুর শহরের সব মানুষকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মসজিদে নিয়ে এসে সালাত আদায় করাতে হবে কথার কথা ধরে নিলাম দিনাজপুরের সব মানুষকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মসজিদে নিয়ে আসলাম সুরা ফাতেহা জানে না উজু করা জানে না কোরআন পড়া জানে না রুকু সিজদা করা জানে না সে কি সালাত প্রতিষ্ঠা করল আমার সাথে কথা বলেন সে কি সালাত প্রতিষ্ঠা করল না আর একজন মানুষ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ করে সালাত আদায় করে তাহলে সে নিজের জীবনে একার মতে সালাত করল সালাত প্রতিষ্ঠা করল সালাত প্রতিষ্ঠা করা যখন বুঝে গেছেন যে সালাত প্রতিষ্ঠা করা কাকে বলে এবার দিন প্রতিষ্ঠা করা বোঝা সহজ হবে দিন প্রতিষ্ঠা করা মানে হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার চান্দি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত জীবনের শুরু থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপে পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের যাবতীয় হুকুম আকামের নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার নাম হচ্ছে একামতি দিন এর নাম একামতি দিন আর একদল মানুষ একামতে দিনের নামে একামতে দিনের লঙ্ঘন করতেছে দিন প্রতিষ্ঠার নামে দিনের বিধানের লঙ্ঘন করতেছে একামতে দিনের নামে একামতে দিনকে লঙ্ঘন করতেছে কিভাবে একামতে দিন মানে যখন বুঝে গেছেন যে দিনের সব হুকুম আহকাম মানা দিনের একটা হুকুম আহকাম হচ্ছে যে ইমানের সত্তরটা শাখা আছে আজা সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু থাকলে সেটাকে দূরে সরিয়ে ফেলা এ হাদিস প্রমাণ করে যে হরতাল করা হারাম কথা বুঝতে পারছেন তাহলে হরতাল যদি করি তাহলে আমি একামতে দিনের লঙ্ঘন করলাম দিনের একটা হুকুম মানলাম না একামতে দিনের লঙ্ঘন করলাম কিভাবে একামতে দিনের লঙ্ঘন করে একামতে দিন হতে পারে কথা কি আমার বোঝা যায় একামতে দিনের লঙ্ঘন করে কিভাবে একামতে দিন হতে পারে আগে আপনাদেরকে বুঝতে হবে একামতে দিন কাকে বলে আমি সংক্ষিপ্ত ভাষায় একামতে দিন বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে একামতে দিন কাকে বলে এবার আসি মুসলিম রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র নেতার বিরুদ্ধে আপনি এমনি বিদ্রোহ করে দিবেন বিদ্রোহ করার জন্য শর্ত লাগে দুটি শর্ত ছাড়া বিদ্রোহ করতে পারবেন না পৃথিবীর অতীতের কোনো সালাফে সালেহিন কেউ বিদ্রোহ করেনি আহমদ বিন হাম্বালের যুগে মোতাজ এলা বাদশাহ বলেছিল খলিফা বলেছিল কোরআন আল্লাহর বাণী নয় যে বলবে কোরআন আল্লাহর বাণী নয় সে কাফের তারপরও আহমদ বিন হাম্বাল বলেছিলেন কোরআন আল্লাহর বাণী আহমদ বিন হাম্বাল এই ফতোয়া দেওয়ার কারণে তাকে বাগদাদের রাস্তায় পিটিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পিটিয়ে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে জেলখানায় বন্দি রাখা হয়েছে তারপরও তিনি ফতোয়া থেকে ফিরে আসেননি ছাত্ররা তাকে গিয়ে বলেছে ওস্তাদ অনুমতি দেন বিদ্রোহ করি আহমদ বিন হাম্বাল বলছেন না বিদ্রোহ করতে করতে হবে এই রকম কিছু আমি কোরআন হাদিসে বুঝতে পারি না বাদশাহ আকবর দিনে ইলাহি জারি করল হিন্দু ইসলামকে মিশিয়ে দিনে ইলাহি জারি করলো মুজাদ্দেদে আল ফেসানি সৈয়দ হিন্দি যিনি তিনি বললেন স্যার হিন্দি তিনি বললেন যে না এই দিনে ইলাহি চলবে না তখন বাদশাহ আকবর তাকে জেলখানায় বন্দি করে দিল ছাত্ররা বলল ওস্তাদ যে অনুমতি দেন বিদ্রোহ করি বললেন না এই রকম কোনো অনুমতি কোরআন এবং হাদিসে আমি বুঝতে পারি না কি করতে হবে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আরও একটা জিনিস আপনাকে এখানে বুঝা মনে রাখবেন জাকাত ফরজ আমি গরিব মানুষ মিসকিন মানুষ এখনো আমার উপর জাকাত ফরজ হয়নি তার মানে কি আমি চুরি করে ডাকাতি করে বাটপারি করে অত টাকা হাসিল করব যেন আমার উপর জাকাত ফরজ হয় প্রশ্ন আমার উপর স্পষ্ট জাকাত ফরজ কিন্তু আমার কাছে জাকাত ফরজ হওয়ার মতো টাকা নাই এখন আমি নিজের উপর জোর করে জাকাত ফরজ করার জন্য চুরি ডাকাতি বাটপারি করে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে চাই যাতে আমার উপর জাকাত ফরজ হয় এই রকম পাগলামি ইসলাম সমর্থন করে না তাহলে একামতি দিন কার উপর ফরজ এই বিশ্বের ছাপ্পান্ন সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ফরজ যে তারা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী তাদের দেশ চালাবে যদি রাষ্ট্রপ্রধানরা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী দেশ না চালায় কিয়ামতের মাঠে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে কেউ পার পেয়ে যেতে পারবে না যত বড় শক্তিশালী হোক যত বড় ক্ষমতাধারী হোক কেন তার দেশে ক্ষমতা থাকার পরও সে কোরআন এবং হাদিস এর আইন বাস্তবায়ন করেনি এর জবাব কিয়ামতের মাঠে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু আমার উপর ফরজ নয় আমি এখনো রাষ্ট্র ক্ষমতা পাইনি তো নিজের উপর ফরজ করার জন্য জোর 
পরিমাণে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করব অন্যায় ভাবে জোর করে জাকাত ফরজ করার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে যাব এই রকম পাগলামি ইসলাম সমর্থন করে না অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় তাই দ্রুত বুঝানোর চেষ্টা করতেছি তারপরের কথা যদি বুঝা যায় যে রাষ্ট্র নেতা কাফের কুফরে বাওয়া স্পষ্ট কাফের হয়ে গেছে তাহলে কি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কিনা তখনও শর্ত আছে কি শর্ত বিদ্রোহ করে উল্টিয়ে ফেলার মতো ক্ষমতা থাকা লাগবে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে কাফের হলো তার আনুগত্য করতে হবে উদাহরণ ক্ষমতা নাই তারপর বিদ্রোহ করেছেন কি হয়েছে লিবিয়াতে দেখেন ক্ষমতা নাই তারপরও বিদ্রোহ করেছেন কি হয়েছে সিরিয়াতে দেখেন ক্ষমতা নাই তারপরও বিদ্রোহ করেছে কি হয়েছে ইয়েমেনে দেখেন ক্ষমতা নাই তারপরও বিদ্রোহ করেছে কি হয়েছে মিশরে দেখেন ক্ষমতা নাই তারপরও বিদ্রোহ করেছে কি হয়েছে আলজেরিয়াতে দেখেন এই কয়টা দেশে এই খারেজিদের আকিদার কারণে এই জঙ্গিদের আকিদার কারণে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে যত মুসলিম হত্যা হয়েছে যত মুসলিম মা এবং পুরুষের রক্ত ঝরেছে পিতা মাতার রক্ত ঝরেছে যত সন্তান ইতিম হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ কসম আমেরিকা ইসরায়েল এত মুসলমানকে হত্যা করেনি এটা হচ্ছে ভুল চিন্তাধারা আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি আমি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে যাচ্ছি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে আরেকটি জরুরি কথা যে ঠিক আছে মানলাম কিন্তু কাফেরদেরকে ওর হত্যা করার নিয়ম আছে আপনি আমেরিকায় গিয়ে একটা কাফেরকে হত্যা করে দিলেন ইসরায়েলে গিয়ে একটা কাফেরকে হত্যা করে দিলেন কাফেরও আপনার নিকটে চার অবস্থায় নিরাপত্তা পাবে ইসলাম পাগলের ধর্ম নয় এক যখন এমন রাষ্ট্রের কাফের যে রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম খেলাফতের ইসলামিক খেলাফতের চুক্তি আছে চুক্তি হয়েছে ইসলামিক খেলাফতের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে তখন এই চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের কোনো কাফেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না আল্লাহ রাসুল বলেছে কেউ যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ দেশের ইসলামিক খেলাফতের সাথে যার সাথে আমি মোহাম্মদ চুক্তি করেছি আমার পরের খুলিফারা চুক্তি করবে এই রকম চুক্তিবদ্ধ কোনো রাষ্ট্রের সাথে যদি সেই রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে যদি কেউ হত্যা করে হত্যা করতে পারবো না তিন যারা জিজিয়া দিয়ে কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান ইসলামিক খেলাফতে বসবাস করতে পারে জিজিয়া দিয়ে কর দিয়ে জিজিয়া কর দিয়ে বসবাস করা কোনো কাফেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না চার যুদ্ধের মাঠে আছেন কাফের রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে দারুল কুফরের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে তখন যদি আপনি হত্যা করতে চান যোদ্ধাকে হত্যা করতে পারেন কিন্তু যে যুদ্ধের মাঠে আসেনি ঘরে বসে থাকা কোন নারীকে কোন শিশুকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না কাফেরও আপনার নিকটে চার চার অবস্থায় নিরাপত্তা পাচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্ত করতে যাচ্ছি এ পর্যায়ে আমি বলতে চাই দুটি হাদিস দিয়ে শেষ করব যারা বলে যে তাহলে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা না যেতে পারি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে পারবো না তাহলে কি হবে তাদের উদ্দেশ্যে সেই বোহারের পাঁচ হাজার সাতশো বাহান্ন নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন তাদের পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করতেছেন অতিক্রম করা অবস্থায় তিনি তাকিয়ে দেখতেছেন যে তার ধর্ম গ্রহণ করার কারণে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সুমাইয়ার উপর আম্মারের উপর ইয়াসিনের উপর কঠিন অত্যাচার চলতেছে তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন তারা রাসুলের দিকে তাকিয়ে দেখছে তখন আল্লাহ রাসুল তাদেরকে বললেন সবরানী আর আয়াসের प्रवेश करते बक्तव्य शेषे हादिस जंगी बोले हादिस हादिस मिथ्यू বক্তব্যের শেষে তরুণ ভাইদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলে মা এবং বোনদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলে আজকে বক্তব্য এখানে শেষ করে দেব ইনশা আল্লাহ তরুণ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই হে তরুণ ভাইরা আল্লাহ রাসুল হাদিসে বলছেন যে সব